Hello, hello, let's get ready. Let's wait for the others to start. Let's wait for your classmates so we can start. Let's wait, let's wait, let's see who is here. We have Ricardo. Hello, Ricardo. Hello, Angie. Hi, hi. Claudia. Hello, teacher. Mr. Palma. Hello, Mr. Palma. Hi, teacher. Hi, Nancy. Hi, teacher. Hi. <laughs> Hello, Jennifer. Hello, teacher. Let's wait for the others so we can start. Let's wait for two more people. We have no more people. Oh my God. Where is everyone? ¿Qué se hicieron todos? No, no hay a class. Where is everyone? Well, we are going to start right now. Con los que estamos. Porque ya les esperamos tres minutos. Okay. Let me show you my computer. Oops. Now today is class number number 12. We're going to do class number 12 today. So let's see what we remember from yesterday to start. What did we do yesterday, Angie? ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? Tell me. Angie? Angie, can you hear me? Hey. Hola, teacher. Está fallando mi internet. Oh, ok. Um, de la clase de ayer tuvimos la conversación, la creación a question base on the answer. Ok. Oh, yes. We make questions based eh, on the answers. Eh, What else? Eh, What the people are into family um, names. Okay. Eso es lo que tengo porque yo ayer sí me agarró la tarde. Inicié a las 8.30, teacher. Okay. Don't worry, Por don't cierto, worry. Perdón, eh. <laughs> Pero no. Don't worry. Tenía otra reunión. It's okay. Ricardo, what do you remember from yesterday? And yesterday... Uh, complete the exercise in, uh, in the book. Yes. Oh my God, yes. <laughs> What else? A uh, uh, question. Uh, cuando ya teníamos las, las respuestas uh, utilizando does y do. Mm -hmm. uh, We 
we had does and do, very good. Now, today we are going to move a little bit more, like we're going to do more than simple yes and no questions, okay? If you look at the topic, it says, Video conferencia numero 12, how to use simple present information questions. So it means that we're going to get more info rather than just yes or no. Do you have a job? Yes. Do you eat pupusas? Yes. Do you drink coffee? Yes. yes. Right? It's boring, right? Very boring. Now today we can ask, do you drink coffee, Ricardo? Yes, I do, right? Yes, I do. Then I can ask you, what kind of coffee do you drink? Right? I'm asking for more information. Ahora vamos a aprender a hacer preguntas con, con las que vamos a obtener más información. Ok? Si obtenemos más información, podemos mantener una conversación fluida. Right? That's what we're going to do. So we have video conference number 12, how to use simple present information questions. And well, the competencies of, for unit three are the same, right? Uh, can you please read number one, Franco? Franco, are you here? Yes. Okay. Number one. Describe the different, describe the different department in your workplace and what they do. And what they do, very good. Number two, Nelson. Nelson Bryan. Yes. Number two. Ask a question about someone else do the time at the workplace. Very good job. Mm -hmm. Claudia, number three. Uh, ask for and say the time of activity at all workplace. Very good. And Asalia. Number four, Asalia. Good evening, teacher. Good evening, sweetie. Um, tell different people the specific time and date of activity I do my workplace. In my workplace, very good, excellent. So today I hope that we can practice with the WH questions that we're going to do right now. We're going to practice with WH questions and we are going to also, remember yesterday we were practicing with, uh, with uh, technical vocabulary and all that. But today I wanna show you this, okay? In English, in English, we have questions that are called WH. WH questions or information questions, okay? WH questions or information questions. Now, each of these WH questions have a purpose, okay? We are going to use what, right here, I'm gonna put this information right here next to each other. We are going to use what to ask about things. Ask about things or situations, for example. That is when we use what, okay? We are going to use where when we ask for a place. Ask about a place or location, right? That's when we use where. We are going to use how when we ask about manners right, manners or processes, right? We're going to use why when we ask for a reason. Why do you study English? 
why do you study? In, I study English because blah, 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 right? Then we use when, right? We use when, when we ask about time or period of time, okay? That's when we ask when. When did you start studying English? I started on January, no, February, right? And then who, when we ask for people or person, right? That's when we use who. These are, each of them is the use of the WH question. So we have, for example, for what? What is your name? Right. What could be another example? Give me another example. What is your name? Another example using what? What do you do in your workplace? What do you do in your workplace? Very good. What do you do in your workplace? Now I have where. Where, where do you work? That's one example. Where do you work? What could be another example? Yes, Mr. Palma? No tenga miedo de equivocarse, okay? Tell me. Where, 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 are, you from? Palma? where are you from? Excellent, Mr. Palma. Where are you from? Franco, what's your example? Where is uh, in Safor? Where is in Safor? In Safor is in Santa Tecla or Santa Elena. I don't remember. Somewhere over there. Very good. How? How are, is, you? Where is mm -hmm. How are you? How are you? How do you do? How old are you? How do you supervise your staff, Ricardo? How do you supervise your staff? Le estoy preguntando el proceso que sigue para supervisar. ¿Cómo hace usted eso? How? How do you supervise your staff? How, how do you turn on your computer? Mm, ¿Cómo enciende su computadora? How do you access Zoom? Right? I'm asking for processes. Then we have why. Why do you study English? Why do you study English? Yes, yes. yes Franco? Why do you study English? Because I like it. Okay, because I like it. Very good. Because I like it. Because I want money. Right? That could be an answer too. Right? Because I want a better job. Because I want a better job. Nelson, tell me a question with why. <clears throat> no importa equivocarse, se vale. Tell me. No, Nelson? No, Why? Se me nada, solo se me ocurre como preguntar cuando okay. alguien está haciendo algo. Ok, tell me. Tell me in Spanish. Ok, tell me in Spanish. It's ok. Sí, o sea, bueno. Um, por ejemplo, alguien dice uh, I, I like play, play the soccer. Entonces, yo le puedo preguntar, why? Exactly, very good. I like playing soccer. Why do you like playing soccer? Play soccer? Very good example, Nelson. Very good. Then we have when. When, listen to this. When do you start your English class? At night, right? Josue, when did you matriculate at INSAFOR? When did you matriculate at INSAFOR? I matriculate. Mm -hmm. And in Safor, 
In February. In February. Very good. In February. Excellent job. In February. So we ask for a period of time. And then we have asked for people or person. Who do you live with? Who do you live with? I live with my husband. Who do you live with, Emerson? Sorry, teacher. Who do you live with? Listen to me. I live with my mm -hmm. husband. Who do you live with? I'm asking for a person. Um, I live for I live no, with my mother. I live with my mother. Very good. Very good, Emerson. I live with my mother. Very good. I live with my mother. Then, then we're going to continue here. This is only the use. Estos son solo los usos de cada una de las WH questions. ¿Se entiende el uso de las WH questions? Yes. Yes? Okay. Yes, Please take a screenshot because you are going to use this information. Take a screenshot, please. Take a screenshot. ¿Ya lo tomaron? ¿Ya tomaron la captura yes. de pantalla? Okay. Yes, teacher. Very good. Because I will stop sharing and I will continue here. ¿Tienen alguna pregunta del uso de las WH questions? ¿Alguna pregunta? Pregunten hoy, please. Perdón, teacher, esa donde estaba, what podría ser, what study English? Eh, no. no, porque what es por una cosa y usted quiere preguntar la razón. El por qué, ¿verdad? Si usted sí, quiere bien. saber el por qué, va a utilizar why. Why is reasons. Razones. Deme una razón porque, se, eh, porque estudia inglés. Why do you study English? Why. ¿Ok? Pero what, podemos decir, what is your name? What is your favorite color? What do you do every day? Right? What do you eat at dinner? Okay? Okay, okay. No se preocupen. Vamos a seguir practicando acá. Les tengo un ejercicio para ver si entendemos el uso de cada uno. Okay? Please take a screenshot. Take a screenshot. Okay, now that you have the screenshot, we're going to do the first two together. The other ones, you're going to do them in a group. We have number one. It says, what time is it? What time is it? Which one do you think is the answer? If I have, what time is it? What is the answer? I have 10 cats. He is my father. I want water. Because I hurt my head, she is at school, it is next Saturday, it is five to three, $35, it is Martin's pencil, I am 35 years old. ¿Cuál es la respuesta que más se pegaría a la pregunta número uno? What time is it? It is five, it is five, to, five to three. It is five to three, so we go like this. Let's go, it is five to three, right? It is five to three. Oh, sorry, <laughs> it's in the other one. Let's see, it is five to three. Here, here, here. It is five to three will be the answer, right? And if I ask, where is she? Where is she? What is the answer? It is at the school. It is. It is at the school. 
It she is. is she, she is. She is at the school. Very good. She is at school. Okay, very good. So what we are going to do right now is that we are going to practice in groups. Okay, we are going to connect the questions with the answers. Ahora bien, recordemos que ahorita no estamos viendo las WH questions con el uso del simple present. Solamente estamos practicando, estamos practicando el uso que tiene cada una de ellas. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Now, let's continue here. I am going to... Pero primero vamos... Le voy a pasar la lista rapidito. Okay. Give me a moment. I, get, I am going to call the attendance. Right here. Very quick. <laughs> Give me a moment. Okay. Tomaron el screenshot, verdad? Yes, teacher. Okay. Let's call the attendance very quick. Antes que nos vayamos a trabajar en grupo. Ángela de Jesús Santa María. Presente, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Azalia Present, Melanie. Teacher. Present. Claudia Janet Ramos Hernández. Present, teacher. David Ernesto Quintanilla Martínez. David. Emerson Javier Rivera Rojas. Present teacher. Eneida, let's see here. Eneida Jasmine Hernández Cruz. Present. Hi Eneida. Francis Humberto Hernández Valle. Present teacher. Franco Damián Vázquez. Present teacher. Juan Josué Hernández Hernández. Present teacher. Leida Susana Sorto. Leida, 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 no here. Nancy María Serrano Chacón. Houston. Nancy María Serrano Chacón. Ah. Present, creo que dijo present. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present, teacher. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. I'm here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Jennifer. Present teacher. Yay, hoy sí la escuchamos. José Alfonso Palma. Present teacher. <laughs> Present teacher. Okay, very good. Now, we continue here. Right, we're going to make groups. No tengo audio. I'm so sorry, Gladys. ¿Qué le pasa, Nelson? Okay. Do we understand the activity? Si no es la pedrina, es Nelson. ¿Tienen alguna pregunta de la actividad que vamos a hacer en estos momentos? No. Recuerden, no estamos practicando WH questions con simple present aún. Estamos practicando el uso de cada una de las WH questions. ¿Ok? El uso, ¿para qué se usan? Y luego la vamos a unir con el grammar del simple present. ¿Ok? Let's, let's get to work. We are, let me see here. As a teacher estoy pasando. Ok, I understand, Asalia. No se desconecte, Asalia, así quédese. Para por lo menos escuchar la clase. Ok, we're going to practice in trios, in triads. Ok. We are. Ok, we're going to practice in triads right now. So please select your group. Join, 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 join the group, join the groups. 
Each one of you, please join the groups. Angie, join your group. Angie. Angie, join the group. Angie. La primera, yeah. la primera la, la había contestado teacher. Uh -huh. sí. Exactly. La, eh. Era it is next Saturday. No. It eh. is five to three. Vamos a jugar tripachuca. <laughs> yeah, exactly. <laughs> la segunda es, where is she? Eh, sería, she is at the school. How many? How many cards do you have? How many? Cuánto dinero? Ajá, cuánto dinero? How many? Cuántos? How many? Uh -huh. How many? Cuántos? Uh -huh. Cuántos? How many? How many? No. Okay. Sorry. <laughs> no, How okay. many cards do you have? Thirty-five. Uh, I 35 have dollars? no. I have ten cards. I have ten cards. How, How many, many cats, cats did you? do you have? How yes. many cats do you have? Tiene demasiado gato. Yeah. <laughs> Yo tengo true. uno. Ah, pero uno es. Uno, It's mando, normal. <laughs> Son diez. <laughs> Not Bye. ten. Imagine having ten yeah. cats. La último. I am 35. Oh, I am. I am, I am 35, 35 years old. Years old. Y ya no me salió. Ya no me sale. Espérenme. I will go to another group, ¿ok? Ok. See you in a moment. Thank you. Ok. Mm -hmm. five to three. El, el no, es mm -hmm. que yo creo que ya lo había dado cuando yo right. entré a la clase. Porque yo, yo copié, pero lo otro que estaba, one, when, ah, why. Wow. Okay. Que... Ajá, sí, nada que ver. Mm, vaya. Entonces la segunda pregunta es, what is she? Uh -huh. La segunda pregunta es Where is she? What? Esa pregunta Where is she? Ah, where? Where is she? ¿Dónde trabaja? Where is she? ¿Dónde trabaja él? Uh -huh. Where? No, where is ¿Dónde she? Está ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Entonces, ah, ¿dónde está ella? Ajá. Where is she? Ajá. Entonces, al lado derecho vamos a buscar la respuesta que en la lógica eso pregunta, ¿verdad? Ajá, la única ajá, respuesta ajá. que se asemeja a la pregunta es, ella está en la escuela. She is at, she, at, she yeah, is she at, is school. at school. Exacto. She, she exactly. At the, at the o solo at school? At school. At school. Ok. Mm -hmm. At school. She is at school. Mm -hmm. At school. She, ok. She is. Vaya, entonces ni a Sandra que la tercera dice la sería. Tercera. Hello, need Hola. help? Do you need help? Yes, teacher. Okay. Ask where, me a question. Where are you? Where are you say? Yeah. Uh, Anaida, what time? What time is it? What time is it? What time, what time is, is it? it? 
Sería, it is by to three. Mm -hmm. But let's do number three. Number three. three says, how many cats do you have? How many cats do you have? Do you have? Sería, I have 10 cats. Very good. Very good. I have 10 cats. Mm -hmm. Okay. Put the answer. Sí. Okay. Uh, Mr. Palmer. Yes. How old, how old are you? How old are you? Uh -huh. I am 35 years old. Excellent job. Um, who, is, who is him? Who is him? Who is him? Because. Because is verdad. Because. No, but it says who, no why. Who. Recuerda sí. que why me va a dar una razón y that will be because. Uh -huh. Uh -huh. Sería. Who is him? Who is him? It's net. It's net Saturday. No. No. Who is him? Him is a person. Ah. Who is him? Ah, aquí sería. He is my father. He is my father. He is my father. Very good. Sí, sí, He sí. is my father. Okay, continue working. Continue okay, working. Okay. You have three minutes. Okay. Okay. Did you finish? Yes, teacher. Did you practice the pronunciation? No, no, no. Okay, let's see. Let's do the questions and the answers. You start, practice the pronunciation, Josue. We have a couple of minutes more. Uh, Claudia. Is it... Claudia? Okay, Josué, ask the question. What time is it? It is five to three. Okay, Claudia, ask Pedrina. Next question. What? Again, Claudia, please. Where is she? Pedrina? <laughs> Turn off your microphone. Pedrina, enciende el micrófono. She's at school. At school. 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 Okay. Pedrina, ask the question. How many? How many cash do you have, it, Cloud? Eh, Juan Jose. Okay. Mm -hmm. I have 10 cats. Cats. Okay, I have 10 cats. Very good. Josue, ask uh, Claudia. How old are you? I am 35 years old. Okay, continue. Claudia? Who is him? 35 dollar. No. Who is no. him? Look at the answer, Pedrina. Okay. Um, Repítame la pregunta. Who is him? Is question number five. Hmm. Okay. Who is him? Ah, he's him. Uh, yes. He is my father. It's my father. Okay, ask question number six to Josué. What, what much does no. this cost? How much? Repeat. How, how much? How much? How much? Okay, no, listen. Primero escucha. How much? How much does it does this cost? How much? How does much? It, mm -hmm. 
homage. No, no diga how much, diga how. How much. How much. Okay. How much. Como cuando dice how are you. Ah, uh, how much. Ajá, uh -huh. how much. <laughs> how much. Very good. Mira la diferencia. Ah, sí. yeah, very good. <laughs> sí. Okay, now we're going to continue practicing with the other students. So let's go. Let's go, let's go, let's go right now, please. Let's go. Hi, Claudia. Okay, everyone is coming back. Everyone is coming back. Let me get my pen from here so we can start making pairs. Okay, now we have 10 questions and we have 10 answers, right? So we're gonna do something very simple, right? Something very simple. We're going to start with question number three because question one and two is answer. Okay, Mr. Palma? Yes, teacher. Mr. Palma, you are going to ask uh, Sandra, your microphone doesn't work, right? No sirve su, su audio. Thank you very much. Okay. Uh, Mr. Palma, you ask Ricardo. Okay. Question number three. Question number four. Okay, Claudia. And the answer, Josue. Eneida. Question number five. Answer, Franco. Okay. Number six, Jennifer. Answer, uh, let's see, Asalia. Question number seven. I don't see, Uy. Emerson. Answer, Nelson. Question number eight, Angie. Answer, Francis. Number nine, we go with Pedrina. And the answer is going to be Nancy. Number 10 is going to be, estamos todos, Okay, number 10 is going to be there. Pedrina, again. The, Pedrina, the answer and the question, Ricardo. Okay, let's start. Question number three, Mr. Palma. Read the question. Okay, ahorita. Uh, number three, question. Mr. Palma. Good morning, Cash. ¿Me escuchan? ¿Me yes, oyen? Yes. Mr. Palma, no lo escuchamos. Teacher. Está en el micrófono. Teacher. ¿Escucha? Usted nos escucha. ¿Me escucha, teacher? Se le fue el audio. Mentira. ¿Me escucha, teacher? teacher? Usted nos escucha. No. Yes. No, no. los escucho. Ustedes me escuchan. Pero nosotros sí. sí. Yes, teacher. Nosotros sí le escuchamos. ¿En serio? Ah, sí, yes. yes. Yo le escucho. Sí, yes. sí, le escuchamos. Uy, ya me afligí. No. Voy a desconectar. la bocina. No, no, espíritu Ahora esto carrero. Escucho. Ahora ya lo me escuchan ustedes. Sí. Yes, sí, yes. teacher. Yes. Yo le escucho, pero lo lejano. Creo que los headsets están fallando. Me están fallando, me están fallando. Vamos a trabajar así sin headsets. Voy a hablar más fuerte, tal vez que me escuchen. ¿Me escuchan sí, hoy? Sí, sí, sí. Gracias. Mr. Palma. Por un segundo pensé que se me había ido la señal. Mr. Palma, pregunta número yes. tres. Question number three, please ask to Ricardo. Ok. Uh, Ricardo, what money cash do you have? 
I have 10 cats. Okay, how many cats do you have? I have 10 cats, very good. Over. Repeat the question, Mr. Palma, how many? How many? How many cookies do I have? How many cookies do I have? Up to cookies. Very good. I have two cookies. Two cookies. Very good. Very good. How many? How many is to say cuántos tenemos de cada cosa. Okay? Mm -hmm. Very good. Let's continue, okay. Claudia. Question number four. And Josue, you answer. How old are you? Josue? I am 35 years old. Okay, very good. Now the question, Claudia, again. How old are you? Repeat. How, How old are you? are you? Very good. Easier. How old are you? How old are you? I am 35 years old. Jose? I am 35 years old. Very good. And Neida, question number five. How, how is in? Mm -hmm. He is my father. Franco? He is my father. Very good, Franco. Excellent job. Who is him? Who is him? He is my is father. Ed. Very good. Question number six, Ed. Jenny. Ed. Who is him? Jenny? How not the cup? Azalia? What was pencil he is this? No, 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 no. The answer of was pencil. Three. No, Azalia. Listen to the question, Azalia. Jenny, read the question again. Sandra, please turn off your microphone. Hi. Okay. Turn off your microphone. Apaga el micrófono, Sandra. Okay. Asalia, listen to the question, okay? Jenny, ask the question one more time. How much does the cup? Okay. What is the answer, Asalia? It is, it is Martin's pencil. No. How much does this cost? How much does this cost? $35. $35. $35. Very good. Dollars. $35. Very good. Now, everyone, listen to the pronunciation. How much? How much? How much does this cost? How much does this cookie cost? How much does this cookie cost? Look. How much is it? How much is it, Eneida? How much is this cookie? How much is the cookie? How much is this cookie? Answer. Eh, la pregunta, la respuesta sería, okay, okay, perdón, perdón. Seven. How much is the cookie? How much is the cookies? Butter dollars. Huh? Three, five dollars. Thirty-five dollars. Thirty-five cents. Twenty-five cents. Thirty-five dollars. Twenty. I think it's thirty-five or twenty-five cents, right? Okay. Very good. How much? Es cuando les quieren preguntar cuánto cuesta algo. How much is this pencil? It is one dollar. How much is this coffee? It is 50 cents. How much is this cookie? It is a quarter. A quarter of dollar, right? A quarter of dollar or 25 cents, right? Now, question number seven, Emerson. 
Was pencil is this? It is. Nelson? Nelson? Sorry, teacher. Repeat the question, Emerson. Okay. What pencil is this? It is Martin pencil. It is Martin's pencil. Very good. Whose, whose, repeat, whose pencil is this? It is Martin's pencil, right? We don't say pencil, no. Pencil, pencil, okay? Pencil. Pencil, very good. Number eight, Angie. Which drink do you want? Please answer, Francis. I want water. I want water. I want coffee. I want orange juice. I, I want, want tea. tea. Yes, yes, I want tea. Very good. Number nine, Pedrina. Yes. When, when is the park? Nancy? Nancy, when is the party? When is the party? Nancy Maria? Se fue la Nancy. Okay. When is the party? The party. Franco. Let's Saturday. Okay, yes, Francis. Francis, answer. It is Saturday. It is next Saturday. Very good. It is next Saturday. Number 10, Pedrina. Oh, no. Ricardo, ask the question. <laughs> Ricardo, ask the question. Nice. Why are you sad? Pedrina, the answer? The last one. Why are you sad? Because... I hurt my head. Because I got my heart. Pedrina, why are you sad, Pedrina? What are you sad? ¿Cuál es la respuesta que tienes, Pedrina? Permítame, quiero. Aquí la tengo. Permito. ¿Qué tiene? ¿Ya la habían contestado? Sí, ya la había contestado. Oh, Because Because I hurt my head. Because I hurt my head. This is my head. Right? This is my head. Because I hurt my head. So it like push. Right? <laughs> Something happened and you hurt your head, right? Very good. Now, do you understand the use of information questions? ¿Entienden el uso de las, de las preguntas de información? Yes, solo tengo una duda en, en una. Okay. Yes, Nelson? Eh, yo anoté de que eh, who... Es para procesos y para manners, dice, pero en la pregunta dice, how many cats do you have? Y habla que si cuántos gatos tiene, dice uh -huh. que son 10. Yes, that's correct. How, how, me está preguntando un manner. Un manner significa una situación. Me está preguntando una situación. Pero acá, si ustedes se fijan, ¿Qué, estamos, ¿Qué le estamos agregando al how? 
Many. Many. Uh -huh. Many. ¿Y cuál es la diferencia que vamos a tener con how many and how much? Siempre los dos nos están ayudando a entender cuál es, las, cuál es la... ¿Cómo se podría decir esto en español? Contexto. Es? Manner significa un estado. ¿Ok? Un estado. Entonces, cuando decimos how, how many, o sea, ¿cuál es el estado de cuántos gatos tienes en tu casa? ¿Cuál es el estado de lo que pagaste? Right? La diferencia acaba de ser que vamos a utilizar how many con cosas que se pueden contar. ¿Qué okay? uh -huh. se puede contar? How many cell phones do you have? ¿Cuántos teléfonos tiene? How many cell phones do you have? I how have two cell Yes? I one. I have one. Okay, I have one. Entonces podemos decir, how, oh, Silvia. Yo como estoy viendo las cookies. How many cookies do you have? I have two. How many books do you have? Uf, a lot of books. Right? Y vamos a utilizar how much cuando estamos hablando de cosas que no se pueden contar. Right? Que no se pueden contar que son los nombres no contables. Por ejemplo, el dinero. Decimos dinero, no podemos decir en inglés one money, two money, three money. Right? Necesitamos tener números para que se pueda contar. One dollar, two dollars, three dollars. Entonces, cuando queremos saber el precio de algo, vamos a decir how much. And that is a manner. Explicamos cuál es el estado de lo que estamos pagando. ¿Ok? Very good question, Nelson. Thank you so much. Very good. Any other question before we continue? Yes, I have. Yes, Ricardo, go. In the number seven, in wood, what's uh, the use? It's in, in ¿Qué tiempo está? The, that is, that is uh, simple present, right? But it's with the verb to be. It's with the verb to be. Lo que usted quiere saber es cuál es la función de whose. Okay. ¿Cuál es la función de whose? Por ejemplo, podemos decir, whose coffee is this? Whose coffee is this? It is Silvia's coffee. Entonces, el, eh, la pregunta está bien, el tiempo está bien, no hay ningún problema. Utilizamos el verbo to be para la pregunta. Okay. Es, prácticamente estamos describiendo posesión. Cuando utilizamos whose is possession. We can say, whose, whose headsets are these? Whose headsets are these? These are Sylvia's headset, right? These are Sylvia's headset. And then we continue by whose, we queremos saber de quién o a quién le pertenece algo. Entonces siempre vamos a utilizar whose en esa forma. ¿verdad? Vamos a ver acá. Okay. ¿Sí se entiende, Ricardo? Uh -huh. Sí, y, y es lo mismo con which. No. Uh -uh. Sí, which, no vamos cosa. a ser diferentes. Por ejemplo, which, we are going to use which, right? Which is very similar to what. It's very similar to what. But when we ask for what, we say, for example, um, What is your favorite cell phone? What is your favorite type of cell phone? What is your favorite type of cell phone, Ricardo? Uh, tight in Spanish. ¿Qué tipo de teléfono le gusta? Smartphone. Okay, smartphones. Okay, very good. Smartphones. Now I am going to ask you, which, which cell phone do you prefer? iPhone or Samsung? Which? IPhone. Okay, iPhone. Very good. Say, okay, I prefer iPhone. So I am giving you two options. And we say, which drink do you want? Coffee or tea? Francis will say, I prefer tea. I prefer coffee, right? Which 
repetir. Which cookie do you like? Vanilla, no, vanilla, <laughs> or chocolate, right? Which cookie do you like? Okay. Chocolate or vanilla? I'm giving you two options. Cuando utilizamos what, las opciones son generales. Okay, what is your favorite color? Uf, usted va a ponerse a pensar, uh, todos los colores que hay en el mundo. What is my favorite color? My favorite color is purple. My favorite color is black. Tiene un montón de opciones. Pero si yo solamente le digo, what is your favorite color? Green or yellow? Which is your favorite color? Green or yellow? Okay, vamos a utilizar which para ser más específicos. Y para brindar solamente lo máximo tres opciones. Lo máximo tres opciones. Porque si no, si utilizamos más, debemos utilizar what. ¿Ok? Very good question. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos los demás? Please ask me questions. Hagamos preguntas antes de seguir practicando con los WH questions. ¿Se entendió el uso de las WH questions, Eneida? Yo le voy a preguntar a todos, uno por uno. Yes. Yes. Do you have questions? Eh, tal vez en where y when. Oh, where. 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 Porque where? No, creo que... Uh -huh. Creo que es dónde pero, y el otro cuándo, pero no entiendo por qué. Ok. Eso se refiere de un lugar, creo yo, y el otro de, de, creo tiempo. Que de tiempo. Un periodo de tiempo. Ajá. Por ejemplo, podemos decir, when, when do you celebrate Christmas in El Salvador? When do you celebrate Christmas in El Salvador? ¿Cuándo celebran Navidad? When do you celebrate Christmas in El Salvador? Uh -huh. Everyone, when do you celebrate Christmas in El Salvador? December. In December. December. In December. 24th. Okay. Ah? Uh? Yes, perdón. 24th. Okay. Okay. On December 24th. Very good. And Ada, we celebrate Christmas on December 24th. And then we say, for example, Where, where do we celebrate uh, fiestas agostinas? Where do, you, do, where do we celebrate fiestas agostinas in El Salvador? Where? Six agos. Ah? Huh? Six, six agos. No. I'm asking where? In San Salvador. In San Salvador. In San Salvador. In San Salvador City. Very good. In San Salvador City. We don't celebrate Fiestas Agostinas in San Miguel. Right? We don't celebrate Fiestas Agostinas in La Paz. Right? Only in San Salvador. So we ask for a place. Very good question, Eneida. Okay, do you have a question, Abidail? Uh, no, teacher. Todo pipir is nice. Bye. Te voy a creer. Franco, do you have a question? No, I don't have a question. Okay. Emerson, do you have a question? Emerson, pay attention. Teacher. Eh, yes, Nelson? Eh, pento, yo solo una, una pequeña consulta. Solo el wish, entonces, no es una conjugación para poder este referir eh, eh, el motivo de, de, del por qué se hace. No. Which, which is not a conjugation. Lo único que podemos conjugar en inglés son los verbos. Y which no es un verbo. Which es un auxiliar que nos ayuda a crear preguntas. Entonces, which nos va a ayudar, Nelson, a saber cuál de las opciones que le están proporcionando aquella persona o usted prefieren. Okay. For example, when I ask you, which Which soccer team do you like? Or which soccer team do you prefer? Alianza or Aguila? Hmm. Right. Which soccer team do you like the best? Real Madrid or Barcelona? Right. I'm giving you options. 
Ahí sí está atento, miren, ¿se, se dan cuenta? Ahí se, ahí se entiende, ¿va? Ahí se entendió, <risa> ok. ¿Se dan cuenta? Bueno. Ya okay. sabe por dónde agarrarlo. <risa> so, you see, Nelson, right? With which I'm not asking you for a reason. I'm, as, I'm asking you for your options, ok? Very good. Emerson, do you have a question about information questions? ¿Tiene alguna pregunta? Eh, no, la verdad ya me la respondió, era con respecto igual a lo del which. Ah, ok, ok. Ah. <ríe> Josué, ¿do you have a question? Teacher, eh, la forma de la pregunta sería siempre el... ¿Cómo sería? No, ahorita solamente estamos viendo el uso de cada una de las palabritas. Which, what, where, whose. Uh -huh. Ahorita ya vamos a ver la, el uh -huh. uso de la palabra. La estructura. Más la estructura. el tiempo verbal del simple present. Eso ya lo vamos a ver. Pero quiero estar okay. segura que entienden para qué vamos a usar cada una de esas palabras. ¿Okay? Para que si yo okay. les pregunto, what do you do? No me, pregun no me digan... I work in El Salvador. No. Yo quiero que me digan la respuesta correcta. Okay, ya vamos a ver esa, esa, esa conjugación. Mr. Palma, do you have a question? No question, teacher. No questions. Ricardo, more questions? No. no? Miss Azalia, question? No, teacher. No? Okay, no. Claudia, questions? Va a querer, Claudia? Claudia, se fue el Claudia. Hola, teacher, aquí estoy, lo que pasa es que estoy con mi hijo. <laughs> Vaya. <laughs> Pedrina, do you have questions? No question. No question. Sandra? No, teacher. Okay, Francis, do you have questions? Microphone, microphone. No question. No questions. Okay. Si les surgen dudas en lo que vamos a practicar en los siguientes minutos, please ask. Okay. Aunque okay, ya hemos pasado la ronda de preguntas. Si les surgen preguntas, me digan. Me dicen. Okay. Before we continue, let me call the attendance really quick. Vamos a llamar la, 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 vamos a pasar la lista. Very, very quick. Sorry, 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 sorry. Let's see. Okay. Ángela de Jesús, Santa María. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Claudia Yanet Ramos Hernández. Present teacher. <laughs> David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present teacher. Franco Damián Vázquez, enciende su cámara para la asistencia. Present teacher. Okay. Juan Josué Hernández Hernández. Present. Okay. Leida Azucena Sorto. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Hi, Norma. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present. Okay. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Here. Gladys, Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Present teacher. Daniel Antonio García Cortés. And Alfonso José Palma. Present teacher. And Angela teacher. de Jesús Santa María. Yes, teacher. Presente. Se me había escapado el inter. Ok. Now, we continue here, we continue with the class, and 
we are going to see right now the use of the questions, what Josue was asking. What is the order of the questions that we are going to use, okay? Now for the order of the questions, let's take a look on this. This information is on your book, right? We have information questions and the answers. Now, these are information questions using simple present, okay? Using simple present. So what do we do, right? We have here the WH word at the beginning, plus do or does, plus the subject, plus the complement. Okay, now I am going to share with you in the next screen, in the next screen, look at, look at right now the questions, look at the questions. We have number one, what do I do? I supervise the production workforce. Second question, Ricardo, please read, where? Where do you work? The answer, I work in? I work in the accounting department. Very good. Abidail, read the third question. When? Uh, where do you work? No, when? Ah, when do we, when do we work to make? When do we? When do we go, yes, Asalia? When do we go to meetings? Jennifer, repeat. When do, when do we go to meetings? Okay, answer. We go to meetings. We go to meetings two times a week. At week, okay, very good. Next question, Miss Asalia, how do? How do they plan, plan the marketing? Mm -hmm. They investigate the customer needs. Very good, very good. They investigate the customer's needs. Very good. Next question, right there, Francis. What time? What time do you take breakfast? Mm -hmm. I take breakfast at 8 a.m. Yeah. Very good. Now, I want you to look what we are going to do here and I need you to pay attention, okay? I am going to put here on my screen, right? Oh, no, let me do something. We're going to do it here. Okay. Now here we're going to have simple present, right? In WH questions, okay? Simple present and WH questions, that is the topic. Now the formula that we're going to use is very simple. We're going to have the WH word or the WH question here. Plus do or does plus the subject plus the verb plus the complement plus the question mark. Okay, that is the structure, right? The WH question, it can be any question that you remember, okay? Now let's make one question together. Give me a WH question. Um, give me a WH question word. Just the word, the WH word. When. When, very good. When. Tell me if I have to use do or does, Abigail. ¿Cuál le gusta más, el do o el does? And that. That's okay. Very good. Very good. If we have that, listen to me. If we have that, what am I going to use? What is the subject? 
She, he. She. Okay. Give me one second. What does she? What does he? Okay, very good. You select the she. When does she? Tell me a verb. Josue. Um, work. When does she? Okay, we can say, for example, when does she, she start? Start. And the compliment, when does she start working? When does she start working? When does she start working? What could be the answer for this? When does she start working? ¿A qué horas comienza para trabajar? ¿O a qué horas comienza a trabajar? At 7 o'clock. At 7 o'clock. Okay. At 7 o'clock. Very good. Now, for this, if you remember the PowerPoint, if you remember the PowerPoint, there was another option to ask about the time. Okay. Había otra opción para preguntar sobre a qué hora. Right. A qué hora. Y ahora vamos a ver. What time do what you? What time. Very good. What time does do she start working? At seven o'clock. That's another okay. option. What time, what time does she start working? At seven o'clock. Oops, sorry. At seven o'clock, right? And the answer yes. is the same. Yes, uh, Angie? What's the question? Teacher, hola. Yes. Um, okay. Um, ¿Cuál es su pregunta? Angie? Where? Ah, ¿cuál es mi pregunta? ¿Tengo que formular una pregunta? No, yo pensé que estaba preguntando. Oh, diga no, teacher. no, no, teacher, no. Ay, teacher. No, 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 for example, okay. ¿Sí, Cassandra? Eh, eh, when, pensé que solo para dónde, when o, o no. cuándo. When, when no es para dónde. Where es, es para cuándo, dónde. cuándo. Cuándo, exacto. Cuándo. Cuándo. Oh. Mm, ok. Pero no lo traducimos, chicos, no lo vamos a traducir, chicos y chicas. Así, cuando directamente. Lo que queremos saber es en qué tiempo, en qué periodo de tiempo se está haciendo esa acción. Eso es lo que significa. Por eso es que la utiliza. La palabra Por eso when. Es que también la puede usar. Exacto. La palabra okay. when no se traduce directamente cuando, se traduce en qué periodo de tiempo. Eso significa la palabra when. ¿Qué periodo, en qué periodo de, tiempo. de tiempo? En qué momento se está realizando esa acción. Esa acción. Okay. Por eso decimos, when, when do you start your English class? Uh -huh. At night. At night. Okay. When, when do you go to the park? On weekends, for example. Right? Estoy preguntando por el periodo de tiempo. Entonces, si lo traducimos estrictamente como cuándo, no le van a encontrar sentido. ¿Verdad? No le van a encontrar sentido porque no significa cuándo. Significa en qué periodo de tiempo. ¿Ok? Very good question, Sandra. Very good question. Now, let's see another example with WH question. My friend there, Josué. Now that you have the formula, you have the formula there, Josué. Tell me an example. Um, con cualquiera. Yeah. 
La que usted prefiera. Uh, when when uh, when is your birthday? Birthday. Okay, that is, the question is correct. That question is correct. When is your birthday? But right now, Josue, I want to use do or does, and you are using the verb to be. When? If you say. Does. Uh -huh. When does. When does. He. When does he. Birthday. Birthday. Mm -mm. Your birthday. We can ask, when does he turn 35? When does he turn 35? When does he turn 35, when does he turn 35 years old? When does he turn 35 years old? When do you turn 35? When do you turn 35? Josué, when do you turn 35? Cuando cumple 35? Uh, I turn in April. I turn 35 in April. Very good. I turn 35, I turn 35, 35 in, April. in April. Very good. ¿Qué es lo que correspondería a la palabra when en esta respuesta? ¿Cuál es el tiempo, Sandra? Si yo pregunto, when does he turn 35? ¿Cuándo cumplís 35, José? Y él me dice, I turn 35 in April. ¿Qué parte de la respuesta me responde la pregunta when? Sandra, ¿qué parte de esa respuesta? I ask, when does he turn 35? In April. In April. Very good. In April. In April. Esta parte, Sandra, in April, corresponde a when. ¿Ok? Esto es el tiempo que yo quiero saber. When in April. Ok, now, please. Yes, Ricardo. Pero no podría responder I turn porque está preguntando en tercera persona. Tendría que decir he turn. No, es que la, 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 la empezamos así porque él empezó con when is he, when is his birthday. <ríe> Pero la pregunta correcta sería when, when do you turn 35? When do you turn 35? Very good. Very good observation, Ricardo. Now, do you have a question about this formula? ¿Tienen alguna pregunta en cómo se está estructurando la pregunta? Mírenlo bien. ¿Por qué, por qué la palabra tú? Turn significa cumplir. Es el verbo. Ah, uh -huh. ah ok. Turn, for example, I turn 35 in April. That is true. I turned 35 in April. En lugar de decir mi cumpleaños es tal uh -huh. Yo cumplo 35 en abril. My birthday mm -hmm. is in April. La única diferencia es que cuando le digo my birthday is in April, no le digo mi edad. Yo le estoy diciendo cuándo es mi cumpleaños. ¿Verdad? Cuando le digo mi mm -hmm. edad, y es diferente. Ah, I turned 35 en yes. April. No le estoy diciendo mi cumpleaños, le estoy diciendo cuántos años. Le, lo importante es, en este caso, es cuántos mm. años cumplo. No que es mi cumpleaños. Mm -hmm. ¿Ok? Because you can say, my birthday is on April. Right? Pero lo importante en ese caso es que mi cumpleaños es en abril. No la edad que estoy cumpliendo. 
¿Se entiende? El propósito sí, sí, yo de las oraciones y de los verbos es totalmente distinta. ¿okay? La pregunta de Josué es correcta. When is your birthday? Está perfecta. Pero no corresponde al tiempo verbal que estamos practicando. El, el simple present. ¿Okay? Ahora, miren bien la fórmula de la pregunta y díganme si tienen alguna pregunta. Valga la redundancia. Tell me, tell me, tell me. Do you have a question? Miren bien y pregunten si tienen alguna pregunta. Aquí estoy, solo que estoy tomando papel. Teacher. Okay. Teacher, pero se ven hacer como preguntas como, por ejemplo, when are you, are we going to exercise? Exercise. Exercise. Sí se puede, Ángela, pero ahorita necesito que se enfoquen solo en el simple. Sí, exercise. ¿No? Ok, sí. ok, eso... pero sí se puede, digamos. Yes. Ok. Por eso, es que, por eso es que confirmo, la pregunta de Josué está correcta, pero no corresponde al simple present. Corresponde al verbo to be. Ok. okay. Very good. Ricardo, your question. Yes. Eh, en, el, en la estructura de la pregunta es question, do or does, eh, subject, complement. Eh, sin embargo, en la segunda pregunta, what time does, What time, time, está, está okay. usándose como? No, en este caso ya son preguntas que están, ah, ¿cómo se dice? Como una -hechas. conjugación. Ya están hechas, ya están, exacto, prehechas, ya están hechas. No, lo único que se conjuga son los verbos. Eso es lo okay. único que vamos a conjugar, los verbos. De ahí todo lo demás son frases en inglés, que ya están hechas. Ya establecidas, digamos. Como listen to. Ah, como listen to, exacto. Como listen to. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, cuando decimos how much and how many. Eso ah, okay. ya es así. En todas las partes que usted va a hablar inglés, así se va a decir. How much and how many. Entonces, cuando nosotros, y ya vamos a ver, porque esa es la clase de mañana, o de más tarde, porque todavía tenemos tiempo, cuando queremos preguntar la hora, Siempre va a ser what time. What time. No podemos preguntar eh, when is your time. No, what time. Esa ya está establecida, como dice Sandra, o prehecha. ¿verdad? Ya no lo cambiamos. Entonces, en este caso, lo único que sí se fija es la única palabra que está ahí, pero nos está dando como un tip para, nos sirve para especificar. To be more specific. ¿Ok? Good, good question, Ricardo. Someone else? Claudia, Eneida, Asalia, questions? Si no, seguimos. El in, eh, lo mismo que están con ellos. El at, ¿verdad que serían para minutos? El in sería para tiempos largos, o sea, meses, o algo así, o decir semanas. Eh, at, este at. Sí, este, sí, este at. at se utilizaría solo para horas, pero at. no para días ni meses. No. El, el, usaríamos el in. Eh, por ejemplo, si usamos in April, pero cuando decimos, por ejemplo, una fecha correcta, decimos on, on April 31st. Right? Cuando decimos in April, es para meses. Cuando decimos on, es para fecha y mes, por decir algo. Cada uno... Podríamos ocupar el on también en vez de in, ¿o no? No. No se puede ocupar, eh, ya vamos a ver el jueves, jueves nos toca ver preposiciones. El jueves vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos preposiciones. Uh -huh. Por ejemplo, I can say, look at my box here, I have a box, right? In this box, my coffee is on the box, right? It's on the box. Then, I open the box, sorry, then I say, my coffee is in the box, okay? Con esa simple diferencia, nosotros podemos ver que no las podemos usar de la misma forma, right? In the box, and then we say, 
on the box. Right? On the box. ¿Se entiende esa, esa pequeña diferencia en ella? Yes. Yes, okay, very good. Very good. I will put the ruler in the box porque no sé qué hace afuera. Okay, very good. Good question, Eneida. Very good. Any other question? Let me see. I have two chats here. Let's see. In the chat it says, no se ve lo que escribe, teacher. No, no he escrito nada. Solo estoy pronunciando. No he escrito nada, sale. Okay. ¿Pueden ver ustedes la pantalla de las oraciones de ejemplo? Sí, ok. Perfect. Yes, teacher. Uh -huh. Ok. Now, any other questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Entendemos la fórmula de la pregunta? Yes, teacher, okay. solo, ¿verdad? Eh, para confirmar, ¿verdad? Que en la pregunta donde está el web, estar eh, es el verbo y... Working eh, está fungiendo como el complemento, ¿verdad? Exactly. Work. Exacto. Very good. Porque ahí working es una actividad, no es un verbo, es una actividad. Es, un, es una actividad. Muy bien hecho, Nelson. Muy buen análisis. Y sí, le confirmo su, su respuesta, es correcta. Now, let's continue. Let's continue. Como ya tenemos preguntas, let's continue. I have here, and these are these are uh, questions, well, answers from the book, okay? Yesterday, you created questions based on the answers. Today, you are going to do the same, okay? Now, it says here, create questions based on the answers. It says, I have to write a report about the production every Friday. I have to write a report about the production every Friday. What do you think the question should be like? What is the WH word that I should put here? If it says, I have to write a report about the production every Friday. ¿Cuál sería la pregunta que corresponde a eso? ¿Cuál ser? Primero pensemos en la WH word. Read the question, read the, the, read the answer. Todo. Uh -huh. What do? Okay, what do? What do? How could you write that question, Eneida? Uh, Say, so yeah, what do? I do? No sé, sería, pero sé que es what do, pero no sé. Okay. Sería you, como que, que estás have? haciendo. Ajá, what do you. Uh -huh. Ok. Uh, Ricardo is going to help you. Let's see. What, what do, do you have? What do you write? Ajá. Uh -huh. uh -huh. What do you write? What? What else? What else? ¿Qué más? What else? Deme más, deme más. What else? In the, repo, in... in the repo. Uh, eh, no puedes poner what? what do you write in the report? Huh? What, what do you, you uh -huh. what do you write? Perdón, what do you write? No. At Word or in Word at Friday? No sé cómo usar la. Okay. What do you write? What do you write? Every Friday. We can put that. That could be one option. Esa respuesta le da opción para que puedan uf, crear más. What do you write every Friday? I have to write a report about the production every Friday. Esa es una opción. ¿Cuál sería una opción, verdad, Cabal? ¿Cuál sería la otra opción, Franco Damián? When do you write a report about the production? Excellent job. That's another option. Very good. I'm going to write it here. Porque no solamente mm -hmm. vamos a escribir una. When, mm -hmm. when do you, write, do you write a report, report about the production? About the production. 
Erika Franco. Mm -hmm. Oh, I have to write a report about the production every Friday, right? And then we have two questions. Look, two questions, right? Or we can write, right? Okay, and we are going to do the same for two, three, four, and five. Please, please take a screenshot. Take a screenshot because we're going to work in groups right now. Take a screenshot. Take a screenshot. Okay, are we good? Now, we are going to work in groups. We're going to work with other people and we are going to see how many, how many questions using simple present we can write, okay? Let's, let's go ahead and work right now. Let me put you in groups. Si ¿Sí entendemos qué es lo que vamos a hacer, verdad? ¿Entendemos? Sí. Okay, okay. Yes. Yes, okay. Let's go ahead and work in groups right now. Give me one moment. We have to go. Three people per group. Okay. Let's go ahead and be together. Recuérdense que el trabajo en grupo es para que intercambien ideas, no solo para que se compartan esto, copia y estuvo, ¿ok? Es para que discutan por qué están tomando esa, esa decisión. So let's go ahead and do it. Choose your groups. Choose your groups. Choose, choose, select. Please select your groups. Uh, sí, ah, ¿será que el oso cacho? Por favor. ¿Lo qué? Si lo subo eh. un poco. Ajá. Para verlas, para verlas. Las la de abajo. Un cachito, le dice. Sí. <risa> es que no sé cómo se dice en inglés cachito. A little bit. A little bit. A little bit, yes, así se dice. A little bit. Aquí lo voy a poner, mire. A little bit. A little bit. Nice. ¿No? <risa> esa, palabra, esa palabra de a little bit me la enseñó un gringo. Ah, mire, ve. <risa> a little bit. Un cachito. Un poquitillo. Vaya. Iniciemos. Ah. Have ¿Cómo dice? Eh, eh, la uno ya no cuenta como respuesta porque ya está ahí o, o siempre la tenemos que formular. No, ya está ahí. Trabajemos de la dos en adelante. Okay. From number two forward. Okay. Okay. See you in a moment. Okay. okay. También. Did you finish? Yeah. When? When is tiempo? Huh? When is tiempo? Absolutely, yes. Tiene que ser con when. 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 When, when time is. No. When. When do do is when when do do 
they... Sí, va. Uh -huh. Start working. When do they start working? Very good. Or you can ask, what's the other option? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? The other option is what time? What time is it? Okay. Mm -hmm. No, what time do they start working? What time? What time do they start, start working? working? Very what good. Time? What time? Uh, it's still working. Uh, still working. And they're full. Uh, where this the production? Uh, when no le escribió amigo con las que dijo sí. ella ajá uh -huh. quiero ver güey Yo... Yo me estaba guiando como con las que acabamos de ver hace un momento. Con las dos que Por puse. Menos, eh, no, con las del ah. ejercicio anterior. Como preguntarle a qué eh. horas inician ellas a, a trabajar. Ajá. Correcto. Entonces, Emerson. Uh -huh. Tal vez sería como, what time do they, what? Do they start in the world? Working. Working. Uh, working. What time do they start working? Very good. That is excellent, Emerson. Write it on the chat so your your friends can see it. Start working. Escribalo uh -huh. en el chat para que ellos también puedan ver la, la pregunta y tengan la Ahora. misma respuesta. Ahora. What time Ahora. do they start working? What time do they start working? Start. Working terminaría con ING. Yes. Okay. Así sería. No sé si les cayó. Mm -hmm. yeah. Let me see. No, I don't see it. No me la envió. Eh, quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, no. Solo, solo Norma se la envía ahorita, lo comparto. Ve que gala. Ahora. Creo que sí. Do they start working? Mm, yes. What time do they start working? Very good. We have yes. one minute. One minute. ¿Te van a terminar o le falta bastante? Eh, dos. dos. You have three minutes and then we continue, okay? Thanks. How does? Y locaciones, lugares, es where. Situaciones, es what. Ah, por decir, ajá, sería, podría ser what, no mejor what. What you do? No, no, who. Oh. In which question are you? ¿Quién? Puede ser who, quién diseña. 
Sí, podríamos dejar who, who do, how do we no. design. Who do we design? No. No. ¿A quién diseñamos nosotros? ¿A quién? No. What? Oh, What? Sí. Porque está hablando de cosas, del nuevo producto. What do you? No va a preguntar who, porque who es quién. Va a preguntar what. Sí, no es quién, hermano. What do you do? Or what do you design? We design a do... new product. Uh -huh. what, 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 what do you do? Porque se pregunta, who do you design? Sí. ¿A quién dice? Uh, ¿A quién diseñas? ¿A una persona? No. Tú no estás diseñando design? a una persona. What do you do design? What design. do you design? Exactly. What do you design? La otra puede ser. What do you create the new product? Repeat. What do you design? Uh -huh. Y otra podría ser la. What do you create the new product? No. What do you create? The new product. No. What do you create? Solamente. Porque la respuesta sería the new product. Ah, what do you create? What do you create? We create the new product. Fíjense qué respuesta tienen que dar. A Vidail también. Fíjense qué respuesta deben dar para que así creen su pregunta. Okay. ¿Qué elementos tiene la, la, la respuesta? Para que nosotros así creemos nuestra pregunta. ¿Ok? Ok. okay. Sí, una moment. La persona. What, what time? Ahí sería una de las tres. Uh -huh, una de las tres. En que te hagamos una de cada uno. Uh -huh. Digo yo. Dice la cuarta. Ajá. La cuarta dice nosotros. Nosotros diseñamos y creamos sí. otros nuevos productos. Creando, ajá. Diseñamos y creamos nuevos productos. Sí, en... Otra um, Do you need help? ¿Necesitan ayuda, chicos? Wow. Uh, vamos en la tres y en la cuatro sería va. Donde cuatro. dice uh, la cuatro es va. With this, this same others create, create ¿Cómo se pronuncia crea, creatividad que se hace llama? Create. Create. Create no. new products. Create. Ajá. Create. Nosotros. Ajá. No lo traduzca Angie, si no se va a confundir. Ajá. We dancing and others create a new product. product. Ajá. Salud, teacher. Gracias. Uh, ok. I think we're going you, to go. What do, you, uh -huh. what do you design? Very good. What do you design? What do you design? Oh. What do you? We design the new product. Very good. What do you design? We design the new product. 
Okay, don't. <laughs> what do you design? design? Repeat after me, Francis. Design. Okay. Design. 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 Very good. What do you design? Okay. Very good. Now let's go with the others so we can practice. Vámonos, vámonos, vámonos. Teacher. <laughs> Okay, so we are going to see the answers, right? We're going to see the answers of this exercise. The questions, actually. Las respuestas son las preguntas. Miren qué raro está hoy el día. Right. And we're going to start with number two, right? Because we already have number one. We have two options. And let's do number two, okay? Let's start with... My friend there, let's just start with my friend Claudia. Claudia, what do you have for question number two? Uh, where do you work? What? Where do you work? Where do you work? Very good. Where do you work? That's the question. Where do you work? I work in the blue building. Do you have any other option for this answer? No, teacher. No, right? That's the only option. Where do you work? I work in the blue building. Right? I work in the blue building. Esa es la única opción de pregunta para esa respuesta. Let's go with number three. Damian. What do you have for number three? What time do they start working? What time do they start working? Very good. Look at this. Oh, si me incluyo yo, puede ser. Ah, yes. Right. But this is okay. What time do they start Work. working? What time do they start working? Another option could be, what time do you start working? Maria and I... Sería correcta, what? Do you también sería correcto? That would be correct, too. Okay. What time do they or what time do you? Right? Or do we. Very good. Or we, yes, but we... Sí, pero es como que se está preguntando usted mismo. Es como que se están preguntando usted mismo. Gramaticalmente, o sea, en el orden de la, de la pregunta, sí está bien. Pero en sentido de coherencia, eh, es bastante difícil que nos preguntemos a qué horas empezamos. Okay. Good, Franco. Very good, Sandra. Let's see next one. Emerson, number four. The number four is when do we design the new product? Okay, I'm gonna put it here. Pay attention, Emerson. Uh, Emerson, sorry. When do we design the new product? Okay, that's the question. Yes, es para todos. That is bad. Okay. What is the answer of what part of this sentence? ¿Qué parte de esta oración, Emerson, me dice a mí o me responde a la pregunta Juan? ¿Qué parte de la oración? Tengo we design and others create a new product. ¿Qué parte de esa oración me responde a la pregunta Juan? Mm, no, no estoy muy seguro, la verdad. Uh -huh. Ok. 
Veamos el comodín del público. Escoja a alguien que le ayude. A ver, ah, bueno. <ríe> Eh, Ricardo Ricardo, very good recuérdense que tenemos que analizar los elementos de las oraciones y de las preguntas, Ricardo yes in the answer, we design and others create a new product is there any part of the sentence that answer the question when no porque no es en qué momento o, o sea porque está hablando de un momento bueno uh -huh. tendría que ser otra otra cuestión eh, tendría que ser otra pregunta otra pregunta nosotros nosotros está hablando de nosotros ok pero no traduzcamos tanto ok no traduzcamos tanto porque nos vamos a confundir pero si sí habla de nosotros habla de nosotros Very pero good. por eso no le entiendo teacher porque como no sé qué me está diciendo la respuesta por eso no hay cómo hacer la pregunta no, tenemos que ver pues, si no entendemos tenemos que usar un diccionario también ok ah, ajá, entonces tengo que saber pero no, pero no la vamos a traducir así porque si no nos vamos a confundir siempre when we say we design another screen new product en esa oración no tenemos nada de tiempo, nada de periodo de tiempo, right? Sí, sería Tendría que ser why, quién, o who, o... Ok, pero ¿por qué sería why? No, tenía no, no. que ser who, quizás. Yo who, tengo. quién, quién. Ok, si decimos quién, What? ¿cómo What? sería la pregunta? What do you... si decimos quién, nos yeah. estamos preguntando nosotros. Sería where. Who? Who? What do you decimos? Uh -huh. Si decimos who, tampoco tenemos pregunta. Tampoco. Where? Where? No What do you design? design? No. We don't have a What place. No podemos decir, porque no podemos decir where. Porque no tenemos, tampoco, tenemos dónde, un lugar. No tenemos lugar en esa, en esa respuesta. No. Sí. Solo tenemos. We ¿Sí? have. Let's ah, analyze. Entonces, es, es, entonces es, Sandra. Eh, Sandra. Eh, what? Sandra, what part of the sentence is this? What is the subject in this sentence? What is the subject eh, in this sentence? Mi producto. Nosotros. No. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto? What is the subject in the sentence? We. We, ok. What is the verb? The verb is... Creep. ¿Mm? Creep. That is one verb. Ok, that is one verb. Create. 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 Ok, create. What is the other verb? Uh, What is the other verb? Otro verb, other verb. Uh, um, other. Recuérdense que una vez Claudia y Asalia utilizaron y conectaron dos oraciones, dos actividades utilizando la palabra en. Sí. ¿Se recuerdan? ¿Que se lo expliqué? Ok. Acá está en. Very good. Entonces quiere decir que acá tenemos dos oraciones. Right? Mm -hmm. Ok, tenemos dos oraciones. ¿Cuál es el otro verbo? What's the other verb? Design. Very good. Design. Very good. And we have the other subject. Do you design? Ok. Subject, verb, subject, verb. And the complement, the new product. The new product. O sea, que era completo. Okay. The new product. Now tell me, tell me, is there any location or place in the sentence? Okay. ¿Me menciona a mí el, el, algún lugar en la oración? No. 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 Does it mention any time? No. No. Does it mention a reason? 
No. No. Does it mention a manner? No. Like a process. No, right? It doesn't. Does it mention who? We. Action or action? Uh, we is the stop. People, yes. Si pre um, menciona who, ¿cómo gustaría una oración? Una pregunta. Who started working at what? 10 p.m.? Who do, start, who do start working at 10, 10 p.m.? No, usted está en la otra. Estamos en We Design and Others Create a New Product. Who do? Y eso who do? Who do? Who do? Who do? Eh, who do? They? Who no. Do they sing and create? Porque si usted me dice who they design and create, they don't design anybody. Si preguntamos con who, estamos preguntando who they design. My question is, ¿qué diseñan ellos? Sandra. If you ask, if you ask. The new product. Okay. And the new product is a person. Ah, entonces, what? Ajá. What? Entonces, what do you what do what do the other person what do, we do, what do, do what you do design you? what do you design very good we can say you what do you design? design we design the new product what do, they create? what do they create they create the what new product you, what okay do you create? that's one question what do you design? We design the new product. What do they create? They create the new product. Okay? Nosotros lo diseñamos, ellos lo hacen. Right? Simplemente, what do you do? What do you do? We can use, what do you do, actually? Yes. Right? We can use that. What do they create? What do they do? And oh, no. what do they do? Okay, but yes, if we ask, what do you do? What do you do? We're asking for everything, right? In the primera dos, solamente la respuesta es the new product, the new product. En la última que acaba de decir Franco, estoy preguntando las acciones, no el qué. Okay? What do you do? We design and others create. Right? En oh. las preguntas que hizo Francis y Sandra, Decimos, what do you design? What do they create? Y la respuesta es distinta. Right? Okay. Now, we are going to continue here. Por eso es que les decía, tenemos que ver bien de qué se trata WH Questions. Tenemos que saber cómo utilizarlas y cómo ir viendo a qué corresponde cada parte, porque son un poquitín más difíciles. Pero mañana vamos a seguir trabajando con ellas, así que no hay problema. Right? We're going to continue working with them. And we are going to finish here. But first, first, I am going to call the attendance. Okay? Perdón, teacher. Yes? Francis? ¿Por qué dice, por qué dice usted que no vamos a confundir si traducimos al español las preguntas y empecé a andar en la luna cuando no sabemos qué quiere decir? <laughs> Se van, a o sea, se van a confundir porque el inglés no es igual que el español. Perdón, es que creo que no solo yo, no que muchos ahí a veces queremos eh, traducir qué es lo que dice. Estamos porque... en la luna. Les va, a costar, <risa> les va a costar más, les va a costar más. Si ustedes traducen todo, les va a costar más. Traten de entender, aunque sea un 30% de lo que están escribiendo. Si una palabra entiende Traten de contextualizar esa palabra. Si usted está, está traduciendo palabra por palabra, no va a entender cómo esa, esa ¿cómo lo explico? ¿Cómo es, es oración? Como cuando, cuando, o, ¿Cuál es el sentido que le quiere dar el idioma? Ahora bien, eh, eh, en, por ejemplo, en español hay como mil tiempos verbales. 
que yo no me los puedo. No se los voy a decir porque no me los puedo. Hay como mil tiempos verbales. En inglés, presente, pasado y futuro. Simple. Presente, pasado y futuro. Tenemos tres conjugaciones. Si nos ponemos a conjugar cada una de ellas y las queremos traducir al español, no vamos a entender ni inglés ni español porque nos vamos a confundir. O sea ¿Sí? que con un 30% que entendamos vamos bien, aunque no. Sí, sí, ahorita nos van a entender. O sea, chicos, llevamos tres semanas apenas. Tres semanas apenas. <risa> Pues, no, perdón, no me siento solo yo traumado, ya veo que vemos varios ahí. Si los veo, si lo veo en el nivel 6, también van a haber cosas que no van a entender. So don't worry. ¿Ok? Azalia, yes. Bueno. Vamos a terminar todos los módulos. ¿Mm? Si con usted vamos a terminar todos los módulos. Eh, no, no creo. No creo. <ríe> No, pero pero no, siempre nos cambian, nos ponen Yo ahí. quiero, yo quiero que con usted para que se vea que hasta dónde avanzamos. El avance. Todo eso. En avanzado sí. los quiero ver. Excelente. Fuera, aquí usted lo sí, no, pero... sí. sí, pero no, no, o sea, nos cambian a todos los profesores, así tienen ustedes. Diferentes metodologías de cada profesor, diferentes acentos, diferentes pronunciaciones y nos aburren de un solo profesor. Right? Se, vale, se valen las sugerencias. Ah, sí. Díganme. No, no, yo digo, se van a sugerencias ahí en el chat de decir, queremos solo a Teacher Silvia. Ah, sí, se van a la sugerencia. En la entrevista, en la, en la encuesta final se van. Ah, bueno, ok. Y no pues no se, entonces no se vale. Ok, déjenme pasar. Pero sí, eh, eh, yo les digo porque he tenido bastante, uh, un montón de estudiantes. Aquellos que traducen les cuesta más que aquellos que solo tratan de entender un poquito de las palabras que van, que van viendo. Si usted entiende un 10%, ahí va, ahí va. Pero después, si no, va a llegar que a dos, tres años y va a querer seguir traduciendo y le va a costar un poquitín más que a los demás. No le lo dice porque no lo va a lograr, pero le va a costar más. Lo dice Por porque como, como decir vaso, vaso puede significar copa también a veces. Ajá, es que en inglés... Es, es, tiene varios... Lo podemos, también significa taza. Chicos, Ajá. este verbo, le voy a poner aquí a un verbo en el chat. Este verbo, get, tiene 20 diferentes significados en inglés. 20 diferentes ¿Qué? significados ¿Qué? en inglés. Significados, no traducciones. Hay otro que a mí me confunde, es el güey, que lo ocupan para varias cosas. Uh -huh. Entonces, sí. Igual entonces, tiene varios que... No sé si cómo traduce... se dice en cada momento. Y si traducimos, no nos va a salir bien, ¿ok? Por eso es que les digo que no traduzcan tanto. Usen diccionarios, usen Google, Google Images, que eso también les va, les va a, a servir. ¿Quién me llamó? Ya lo Ángela de Jesús Santa María. Presente, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Claudia Chanet Ramos Hernández. Present teacher. Emerson Javier Rivera Rojas. Present teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Present. Francis Humberto Hernández Valle. Present teacher. Franco Damián Vázquez. Present teacher. Juan Josué Hernández Hernández. Present teacher. Leida Susana Sorto. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Norma Carolina, Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Presente. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. I'm here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Presente, teacher. Jennifer Avidaí López Escoto. Present, teacher. En Daniel Antonio García Cortés, José Alfonso Palma. Presentation. Okay, very good. So we have the attendance, guys. We're going to stop Thank here. Thank you, teacher. You're welcome. And I will see you guys tomorrow. Okay? Bye, class. See you at 8 p.m. 8 p.m. No se conecten tan tarde, por favor. 8 p.m. Thank you. Bye, Bye. teacher. Yes, sir. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. <laughs>